అనుకున్నంత ఈజీ కాదటిగా జమ్ములమడుగు పంచాయతీ కొలిక్కి వచ్చిందా పైకంతా ఒకేగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఎన్నికల సమయానికి రెండు వర్గాలు ఒకటవుతాయా నేతలు ఒకటైనా కేడర్ వారి కలయికను సమర్థిస్తుందా జమ్మలమడుగును వదులుకునేందుకు మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి వర్గం అంగీకరిస్తుందా ఎంపీగా గెలవలేనని తెలిసి ఆదినారాయణ రెడ్డి ఈ ప్రతిపాదనకు అంగీకరించడానికి కారణం ఏమైనా ఉందా ఇవే ప్రశ్నలు తెలుగుదేశం పార్టీలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి జమ్మలమడుగు పంచాయతీ తీరిపోయిందని అంతా అనుకుంటున్న దశలో ఆ నియోజకవర్గంలో కొత్త చర్చ మొదలైంది కడప లోక్సభకు ఆదినారాయణ రెడ్డి పోటీ చేస్తారు ఇందుకు ఆయన అంగీకారం తెలిపారు జమ్మలమడుగు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి రామ్ సుబ్బారెడ్డి పోటీ చేస్తారు ఆయనకు ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయడంతో ఆదినారాయణ రెడ్డి కుటుంబానికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వనున్నారు ఇంత జరిగినా ఒకరి గెలుపునకు ఒకరు సహకరించుకుంటారా అన్నది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే చంద్రబాబుతో పంచాయతీ ముగిసిన తరువాత ఇద్దరు నేతలు కలిసి జమ్మల మడుగులో పర్యటించిన సందర్భం లేదు వేర్వేరుగా తమ అనుచరులతో సమావేశమైన తీరు ఇందుకు అర్థం పడుతుంది ఈ ప్రతిపాదనపై ఆదినారాయణ రెడ్డి అనుచరుల నుంచి మాత్రం తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్నట్లు సమాచారం ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే మంత్రి పదవి వస్తుందని ఎంపీగా పోటీ చేస్తే ఏమొస్తుందన్న అనుచరుల ప్రశ్నలకు మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు రామసుబ్బారెడ్డి వర్గంలో మాత్రం జోష్ కనిపిస్తోంది చాలా రోజుల తర్వాత తమ నేతకు వచ్చిన అవకాశంగా వారు చెప్పుకుంటున్నారు రామసుబ్బారెడ్డి వరుస ఓటములతో ఆయన కేడర్ కుంగిపోయి ఉంది ఈసారి ఆదినారాయణ రెడ్డి కూడా జత కలపడంతో తమ నేత గెలుపు నల్లెర మీద నడకే అవుతుందని వారు భావిస్తున్నారు కానీ ఆదినారాయణ రెడ్డి వర్గం మాత్రం రామసుబ్బారెడ్డిని పరోక్షంగా దెబ్బ కొట్టే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి ఒక్కసారి జమ్మల మడుగు తమ చిరకాల ప్రత్యర్థి చేతిలోకి వెళితే తమ నేత రాజకీయ జీవితం ఇబ్బందుల పాలవుతుందని ఆది అనుచరులు భావిస్తున్నారు సో అనుకున్నంత ఈజీ కాదు రెండు వర్గాలు కలవడం అన్నదే అని జమ్మల మడుగులో వినిపిస్తున్న మాట